32. Suzuki Vaza je Bodo. Bo je dugački štab. Đo je kratak štab i on simulira kratko koplje. Bo je dugačan štab, može bude mnogo duži od ovoga i simulira dugačko koplje. Kratko koplje se koristi za blisku borbu, dugačko koplje se koristi za borbu na daljinu i protiv konjanika se nekada koristilo. E sad, nema više konja i konjanika, ali nije loše da naučimo pokrete čisto zbog toga što ruke po dugačkom štapu lize drugačije nego po kratkom štapu. Osim toga, pokreti su nekoliko drugačiji. Kata ima 28 pokreta. Prvi pokret je Cuki. Cuki koji bi izveo sa kratkim štapom je takav da izgleda kao impuls. Znači kreće telo, kada telo stane, ruke urade brzdi impuls, puls pri čemu zadnja ruka ušrafljuje džo da ima veću amplitudu i onda iz ovoga se vraća. Znači to bi bio cuki sa džo. Znači bez obdjeva da li ostavite dole ili ostavite gore. Ne idu u isto vreme i ruke i telo, zato što ako uradite ovo, onaj tamo može da vam uhvati taj džo ili to koplje ili šta li već. Zbog toga ide telo i kad telo stane, negde ta energija mora se potroši i onda ispale ruke taj cuki. E, kada je u pitanju dugača štap, zamislite da je duži od ovoga i samim tim je teži, prvo džo sam držao na kraju ovako. Ovdje, ako držim ovo na kraju, ovo će me pretegnuti. To znači, džo držim tako da postoji parče koje je izvod. A cuki koji izvodim, idem u napred, tonem kukovima, a ova ruka ne ide napred kao što je išla kod džoa, nego ostaje tu. Tako da, zadnja noga, ruka koja je u osi, čine protiv težu tome da vas ne prevali napred težina tog klope ili štapa. Znači, ako bi uradio cuki kao malo pre, ovo bi me prevalilo napred. Zamislite da je ovo mnogo duže i da je veće klopje na kraju da je teže, zbog konja i konjenika, na primjer. To znači, probat ćete cuki ovako, Nemadajući ruke po štapu, noga ide napred, spuštate koleno, ova noga je prava i onda je ovo cuki. Tako da, početa pozicija je ova i onda je ovo. Još jednom, ovo. Probajte. Kada uradite taj cuki, štap stoji pod kosinom na gore, tako da, zamislite konja i konjanika ispred vas. Konju je glava negde ovde, a konjanik je iznad tog konja on sedi. To znači vi morate da prođete ili da ubijete konja, kome je glava tu negde, ili da to prođe pored konjske glave pa da nabodete konjanika. Ovo stoji ovako. Tako da, u slučaju da ste na boli konja, vi ne možete da zadržite to koplje, konj će gurne koplje, ali pošto stoji ovako, koplje će se zabosti do kraja, pa sad šta bude? Konje imate u svakom slučaju. Ako ste na boli konja, nika, to možete da zadržite. Upor zadnje noge vam daje mogućnost da to zadržite. Dakle, kada gurate kola, koja se pokvane, morate da napravite upor 
da biste gurnuli. Ne možete kola gurati ovako. Možda neko može ovako. Kad gurate kola, gurate ih ovako. I onda. I tako dalje. Ovde, znači, morate da napravite upor. I mora bude ovako. Pa već. Kada ste uradili taj cuki, prvi pokret, treba nešto da uradite sa štapom, jer ne možete cijelo dan da stojite u toj poziciji cuki. Ali šta je problem? Setite se, ovo je dugačko i teško. Mnogo duže i teže nego ovo što ja držim u rukama. I moram nekako da promenim poziciju. Kako? Znači, uradio sam cuki, sada ovo guram dole, ovako unapred, a ovo vučem ka sebi. Ovo nogom idem, a ljubi jaši napred. Znači, kada uradim posle ovoga, ovo, ja sam postigao ravnotežu i ovo koplje mi ne smeće. Znači, drugi pokret je ovaj. Ovo je jedan, ovo je dva. Znači, brzim pokretom dignite koplje u vis. Da njegova osa težišta bude ovako, da vas ne preteže na ovu ili na ovu stranu. Znači, odavde. Jedan, dva. Jedan, dva. Pravite. Treći pokret je ponovo cuki. Znači, iz prekodnog položa idem iskorak u napred i ponovo radim cuki kao jedan. Dakle, bilo je jedan. Dva, tri, vidimo, znači odavde, jedan, dva, tri, jedan, dva, tri, provim. E sada, ako ste vi na zemlji, a konjanici, na primjer, idu ka vama, postoje tri linije koje su opasne za vas. Linija po kojoj konjanik može da dođe ispred vas, linija koja ide sa vaše desne strane i linija sa vaše leve strane. Oni drugi nisu opasni, jer su daleko ne mogu da vas doplate poruši, osim ako ne gađaju iz luka i strele dok jašu. E, dakle, ovo je sada bilo na liniji gde je konjanik bio ispred vas, i vi ste završili sa ovakvim položem, ovako. E sada, dolazi konjanik sa ove strane. Sada, kao što ti išli ovako ajumi jaši, ovde morate da uradite ajumi jaši sa poskokom. Znači, isti pokret, samo idete tamo, u, kako bi rekao, dijagonalu, na tu, da nazovem opasnu liniju, gde je taj konjanik, i poskočite. Dakle, bilo je ovo, uradite ovo, pa ćemo da imamo šta ćemo dalje. Iz toga ponovo idem cuki. Dok radim taj poskok, štapom sklanjam na ovakav način moguće oružije koje taj konjenik uperi u kameni ili čime pokušava da me udar za seče ili šta već. Dakle, ovo je bilo tri. Ovo je četiri, pa je ponovo pet. Još jedan, gledajte. Znači ovo je bilo tri, četiri, pet. Provijem. Dakle, završio sam sa pet na ovoj mojoj desnoj liniji. Među ti sad sećate se postoji konjanik sa moje leve linije. Sada odavde skočim, a ju mi jaši na ovu stranu, ali kao što sam ovde ovako sklanjao partneru oružije koje može me napadne, kad skočim tamo sklanjam na suprotnu stranu. Znači ovde sam sklonio ovako, a ovde sklanjam ovako. Ovde je ovako, tamo je ovako. Tako da je bilo ovo pet, sad je šest, pa je ponovo cuki sedam. Dakle, još jednom. Bilo je pet, šest, sedem. 
provjerite. Kada ste uradili kuki sedam, onda se vratite na svoju liniju i dignete ovako horizontalno svoj štap iznad glave osam. Znači ovo je bilo sedam i vratite se na svoju liniju osam. Tako da ste ponovo na svoju liniju. Probajte ponovo. Sada prvih osam pokrete izgledaju ovako. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Vić, mi, san, ši, go, roku, šići, kači. Probite. Kad se nađete u poziciji broj osam, sada idete, povlačite se četiri koraka u nazad. Tako što idete ajumi jaši u nazad, a da ne menjate formu gornjeg dela tela. Znači, Prvi korak, drugi korak, treći korak, četvrti korak. Još jednom. Odavlje. Prvi korak, drugi korak, treći korak, četvrti korak. Dok idete tako stopalima, ruke rade ovakav pokret, kao da pokrećete rukama pedale od bicikla. Efekat toga je da kad to počnete da radite, ovaj vrh štapa ide po krugu i sklanja oružje koje mogu da otvate sa konja sa jedne linije ili sa druge linije između koji se nalazi. Dakle, noge rade jedan, dva, tri, četiri, a ruke se okreću ovako. Tako da vrh kreće od vas. Kada uradite svaki korak, štap mora da završi u donjoj poziciji. Znači ovako. Jedan krug, drugi krug, treći krug, četvrti krug. Još jednom. Vratili ste se na osam, jedan, znači kad stane stopalo, stane vrh, dva, kad stane stopalo, stane vrh, tri, kad stane stopalo, stane vrh, četiri, kad stane stopalo, stane vrh. Probajte. Malo u ritmu, znači ovo je bilo osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest. Probajte. Sada, Pošto sam se povukao četiri koraka unazad, sada idem četiri koraka unapred, pri čemu sada, kao što je malo pre prednja noga kretala Ayumi Yashi, sada zadnja noga kreće Ayumi Yashi ovako ispred. Znači malo pre prednja noga išla ovako iza ove noge, sada ova noga ide ispred. Ispred ispred, ispred. A kako ste okretali vrh od sebe tamo, znači vaša desna ruka je radila ovo, sada dok idete nazad četiri koraka, ta ruka ide suprotno. Znači kao da suprotno okrećete pedale od bicikla. Tako da, ovo je bilo 12, sad je 13, 14, 15, 16. I opet svaki put kada noga stane, vrh treba da stane. Znači bilo je 8, 9, 10, 11, 12. Sad se vraćam. 13, 14, 15, 16. Probajte. Sada probajte u napred i u nazad u ritmu, bilo je 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pravite. Znači kako ste se vratili na 16, 
ovo spuštate dole, oskok i suki 18. Probajte. Sada probajte polako sve od početka. Dakle, odavde, vić, vi, san, ši, go, ro, šići, kać, u, dju, djuići, djuni, djusan, djuši, djugo, djuropu, djušići, djuhači. Probajte. Kada ste uradili osamnesti pokret, to je ovaj, konjernici su vas već prošli, neki se već vraćaju. Tako da, posle ovog osamnestog pokreta vraćate se, dižete gore, ova ruka kliza ka sredini i šaka se ovako okreće na štavu. Dakle, posle ovoga, ova ruka kliza i štap stane ovako, ova se okrene ovako. I sada udaram ovim krajem štapa horizontalno da sklonim eventualno oružje koje ide ka meni ili da konja udarim po glavi. Dakle, posle ovoga treba da uradite ovo. Ovdje, kao što vidite, štap je nasunjen na moje slabine, zato što kad udarim u nešto, ovo pruža upor ovom kraju štapu. Da vidite, znači još jednom, bilo je 18, sad se okrećem na drugu stranu i ovo naslonim ovdje. A onda celo telo vraćam, ovo dižem gore, ruke menjam, opet, znači odavde, opet ruke dolaze u onaj položaj. Bilo je ovako, sad ih vraćam kao što su bile u ovom položaju. Još jednom. Bilo je 18, pa sam digao. Ovo je 19. Ovo je 20. Sad naslonio sam šta na drugu stranu moj slavio. A ovo ne ide horizontalno, nego ide iznad glava konja, ne bi li pogodio i skinuo nekog konjanika. Dakle, bilo je 18, vrać 19, pomera noge 20, još jednom, vrać 19, pomera noge, Sad mi je leva noga napred. Ovo je naslonjeno, a ovo je išlo ovako gore. Dakle, ovo je bilo 18, 19, 20. 18, 19, 20. Vidite, no? 18, 19, 20. Svaki put naslonite na rebra štapu. Probajte. Kada je bilo 18, kada je bilo 18, leva noga mi je bila gore. Ne mrdam noge, ovo diže, promenim 19. A sada promenim noge, da li vidim? Promenim ruke i onda dođem u ovu poziciju. Sad mi je leva noga napred. Dakle, bila je leva noga napred. 18. 19. Desna je noga napred. Promeni noge, sad je leva noga napred i gore. Evo još jednom. 18. 19. 20. Probajte. Ova ruka drži ovako, ova drži ovako. Probajte ovo. Da promenite ruke. Ovako. Hajde sto puta spojite.
Probajte već. Znači, 18, 19, 20. Još jednom. 18, 19, 20. Probajte. Kada uradite 20. pokret, to je bilo znači na ovoj visini, verovatno ste nekog konjenika srušili dole. Sada ide pokret, ovo izločite ovamo, noga ide napred, 21, i onda nabodete dole to kako je palo 22. Znači ovo je bilo, dovde je bilo 20, s tim što je ova noga napred, i sad je 21, 22. Probajte. Dakle, bilo je 18, 19, 20, 21, 22. Znači jedno. Bilo je 18, vraćate 19, 20, 21, 22. Ovdje, od početka. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Probajte. Kada je kraći štap, Možete da ga uzmete na različite načine, možete da ga podignete ovako, možete da ga podignete ovako i na razne druge načine. Međutim, to je kratak šta. Ovo bi trebalo da bude mnogo duže od ovog štapa, tako da je malo nezgodno uzimati štap tako. Bog toga štap stoji ovako naslonjem vrhom dole, a vi držite tu negde. Pošto bi ovo trebalo da bude mnogo duže i mnogo teže, onda šta uzimate ovako, počušnete, stavite ovu ruku ovde, a ovom rukom gurnete dole dok dižete noge. I ovo vam je početna pozicija. Znači, ovako ćete da spustite štap dole, pa ćete da počušnete, ovu ruku ćete staviti ovde, ovom rukom ćete da uradite ovo dole dok ustajete. Sada odavde krećete 1, 2 i tako dakle. Probajte. Posle 21. i 22. pokreta, vrh štapa, da ne kažem tog dugačkog koplja, je okrenut na dole. Međutim, sa svime je moguće da u tom trenutku konji i konjanik nailaze ka vama. Jedino što u ovom položaju možete brzo da uradite je da tim štapom konju saplićete noge. E sad, kako? Kretanje nogu je bez promjene gornje forme trougla. 1, 2, 3, 4. Dakle, idem u nazad da jum jaši. Kako ova noga krene u nazad, uradite ovo. Kako ova druga noga krene u nazad, uradite ovo. Zatim ovo. Tako da, posle 22, ovo je bilo 22, 23, 24, 25, 26. Saplit ćete konju noge. 22, 3, 4, 5, 6. Provijem. Kada ova noga stane, treba da i vaš štap stane. Kada ova noga stane, i štap stane. Ništa se više ne mrda posle toga. Zatim ovo stane, pa ovo stane. Nemojte da pokrenete noge, pa onda stiže štap. Ili pokrenete štap, pa onda pokrenete noge. Napravite koordinaciju pokreta. Dakle, i štap, i štap koji je odavde krenuo, i noga stane u isto vreme. Vi treba da sapletete konju noge, konje ispred vas. 
Tako da nema svrhe da ovaj šta pode tamo, pa konj uleti u vas, ili tamo pa konj uleti u vas. Ne mašite toliko šta komu stranu. Dakle, koliko bi zahvatilo prednje konje? 1, 2, 3, 4. Znači, posle 22, 23, 24, 25, 26. Probim. Posle ovoga, pošto ipak konju u nekom naletu dolazi ka vama, čak i ako ga sapletete, može da uleti u vas. To znači morate naprijeti te pokrete u nazad korake što brže i što duže. Znači bilo je 22, 23, 24, 26. Jer vidite, dokle sam ja došao skoro do kraja ovog. Morate dublje korake da napravite i brže. Dakle, 22, 23, 24, 26. Provijete. Pogledajte, kada prednja noga krene u nazad, šta krene u vašu desnu stranu? Kada ova noga krene u nazad, krene u levu stranu šta? Pa opet u desnu, pa opet u levu. Tako da, kad završi, ja stojim ponovo levom nogom napred i stojim kao kad je bilo ono što sam nabo pokreti 22. Probijem. Ako ste različi ova četiri pokreta uspeli da sapletete konja, onda su verovati i konji i konjanik pali. Pošto ste završili ovako, ovaj pokret je 26, sad je 27 i ponovo na bodem tog koji je pao 28. Dakle, još jednom, sad ćete probati odavde. 23, 24, 25, 26, 27, 28. I posle toga je 1. Provijete. Sad ćete probati u ritmu. Vić, i, san, ši, go, ro, šići, hači, ku, džu, džujići, džuni, džusan, džuši, džugo, džuro, džušići, džuhači. Džuku, niđu, niđuči, niđuni, niđu sam, niđu šiđi, niđu go, niđu ro, niđu šići, niđu hači, vići. Provijete. Jednom ćete da uradite sa brojenjem, jednom ćete da uradite bez brojenja. Ja ću još sad da uradim bez brojenja. 